Karibu katika makala maalum ya taasisi ya utafiti wa chai Tanzania. Taasisi ya utafiti wa chai Tanzania ni taasisi inayojihusisha na masuala mazima yanayohusiana na zao la chai. Taasisi hii imeyafikia maeneo kadhaa ya Tanzania kama anavyobainisha daktari Daniel Mgori, mkurugenzi wa utafiti katika taasisi hii ya utafiti wa chai Tanzania. Uh, tuko katika kituo chetu cha Marikitanda, taasisi ya utafiti wa chai Tanzania ina vituo viwili vya utafiti. Kituo cha kwanza uh, kiko Ngwazi Mufindi ambapo ndiko tunakihesabia kama ni makao makuu ya taasisi yetu ya utafiti wa chai Tanzania lakini kituo cha pili ambacho kinahudumia wakulima wa nyanda ya kaskazini ni kituo hichi ambacho kiko Amani Marikitanda katika wilaya ya Muheza mkoa wa Tanga ambapo tupo hapa sasa hivi. Uh, katika mwaka wa fedha 2021-2022 tulipata fedha za maendeleo kiasi cha shilingi milioni 500 kwa ajili ya kuzalisha miche bora ya chai iweze kuhudumia wakulima katika nyanda zote mbili. Katika uh, kituo chetu cha Marikitanda uh, maeneo ambayo tunayo mashamba ya utafiti uh, yanafikia hekta 24. Hekta 24 ziko katika kituo hichi na yote hayo yanatumika kufanyia majaribio mbalimbali mbali kwa ajili ya kupata mbegu bora ambazo zinatumika kusambaza kwa wakulima. Na kwa kweli tumejipanga kuhakikisha kwamba uh, chai katika ukanda huu wa kaskazini uh, tukizunguzia mikoa ambayo yanalima chai ni hapa Tanga uh, wilaya za Muheza pamoja na Lushoto na Korogwe uh, mashamba yote yapate miche bora ili tuweze tukainua tena uzalishaji kwenye ukanda huu wa nyanda za kaskazini mwa Tanzania ah uh, mkakati wetu ni kwanza uh, wananchi wafahamu kwamba tuna kituo hichi ambacho Uh, wanaweza wakakitembelea wakasema mahitaji yao wanahitaji nini ili tuweze tukawahudumia na sisi pia mkakati wa ndani ni kwenda kutoka na kuwatembelea wakulima na kuangalia uh, mahitaji ambayo wako nayo kwenye vituo vyao ili tuweze tuka tukawahudumia kwa pande wetu mwananchi akija kutaka miche hapa tunamuzia kwa bei ya chini kabisa kwa bei ndogo ambayo anaweza akaimudu kikawaida kwa sababu ni kituo kinachotoa huduma ni kituo cha utafiti kinachotoa huduma tungeweza tukaigawa kwa wananchi lakini tunawauzia kwa bei nafuu ili tuweze kupata gharama kupata fedha kidogo ambazo zinaweza zika tusaidia katika kuhudumia hiki kitalo ah wananchi wa Marikitanda mkoani Tanga nawaambia kwamba wafike kwenye kituo chetu cha utafiti wa chai wapate miche bora ambayo imefanyiwa utafiti na wataalamu ambao ni wabobezi hapa inapatikana miche bora na tuna mbegu mpya tuna mbegu mpya kama ina nne ambazo ni mpya sasa hivi zipo katika kuhakikisha taasisi hii inaendelea kutoa huduma kwa wananchi hasa wakulima wa zao hili la chai serikali imeendelea kuiwezesha kwa kutoa fedha kwa ajili ya uzalishaji wa miche jambo ambalo linaipa nguvu taasisi hii kufikia malengo ya kuwahudumia wakulima wa chai kwa ufanisi zaidi bwana hapa tuko kwenye kitalu kilichoko kwenye kijiji cha Kidabaga hapa wilayani Kilolo katika kitalu hichi uh, serikali imetoa shilingi milioni tano kwenye mwaka wa fedha 22-23 kwa ajili ya kuzalisha miche milioni moja na nusu. Kwa tunashukuru kwanza sana serikali kwa sababu imeona kilio cha wana Kilolo na imeweka jitihada kuhakikisha kwamba sasa chai Kilolo inafufuliwa. Uh, kitalu hiki <coughs> tunategemea kizalisha miche milioni moja na nusu kwa hicho kiasi cha fedha ambacho nimekisema milioni moja eh, milioni tano na miche yote ambayo itazalishwa kwenye 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 kitalu hichi hapa itapelekwa kwa wakulima itagawiwa kwa wakulima wa Kilolo. Kwa hii yote ni katika zile juhudi za serikali za kufufua uh, zao la chai. Na kama una, utaweza kusikia kwa pembeni huko utasikia mashine zinavunguruma zote hizi jitihada za wizara kuhakikisha kwamba sasa chai Kilolo inaanza kulimwa rasmi. Imekaa dormant kwa miaka takriban 30 bila kufanya uzalishaji wa chai kilolo 
lakini tunashukuru serikali imesikia kilio cha wanakilolo na sasa zao la chai kilolo linarudi kama zamani kwanza tuna Mshukuru sana mheshimiwa rais uh, dr Samia Suluh Hassan rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania vile vile ni mshukuru uh, mheshimiwa Hussein Bashe waziri wa kilimo kwa kutoa fedha kiasi cha shilingi milioni tano kwa ajili ya kuja kufanya uzalishaji wa miche katika kitabu hiki cha Kilolo yote hii ni kuhakikisha kwamba uh, chai inarudi kwenye kiwango chake katika wilaya hii ya Kilolo kwa tuko tunaendelea kupambania juhudi za za, za serikali na tunaahidi kwamba hatutawaangusha sisi watendaji sisi wataalamu tuko field tunapambana kuhakikisha kwamba fedha walizozitoa zinaleta manufaa yaliyokuwa mitarajiwa Aa, na miche yote itakayozalishwa hapa itageuliwa kwa wananchi kwa wananchi wote wa Kilolo miche yote idadi ya milioni mia moja, uh, milioni moja na nusu yote itageuliwa kwa wananchi wa hapa Kilolo kwa hiyo wananchi wakae mkao wa kuandaa mashamba miche itakapokuwa tayari kwenye uh, uh, miezi kadhaa mbele kuanzia mwezi wa tatu mwakani tunaweza tukawa na miche ya kutosha hapa kwa ajili ya kupeleka shambani kwa wananchi tunawahamasisha wananchi sasa waanze kufanya maandalizi ya mashamba ili miche hii itakapokuwa tayari iende shambani mara moja tuko hapa katika wilaya ya Kilolo kijiji cha Kidabaga kwa ajili ya uzalishaji wa miche ya chai ya milioni moja na nusu hapa katika kitaru chetu tunategemea kuzalisha miche ya chai milioni moja na nusu. Katika uzalishaji wa chai kuna stage tofauti ili tuweze kuatika mbegu na mbegu yetu tuweze kufika katika kuwa mbegu sahihi ya kwenda shambani. Kwa hiyo tuna hatua ya awali tunaanza kuna udongo aina mbili ambao tunaufanyia kazi udongo mweusi na udongo mwekundu. Sasa hivi tuko katika hatua ya ujazaji wa udongo mweusi pia na mwekundu. Uh, ule udongo mweusi tukisha uchimba tuna uchekecha. Baada ya kuuchekecha tunaujaza katika viriba au viboringo. V, viboringo vyetu vina urefu wa sentimita ishirini ambapo udongo mweusi tunajaza robo tatu ya kiriba ambao ni sentimita tano na ile tano tunaiacha kwa ajili ya udongo mwekundu. Baada ya kujaza udongo mweusi tunamwagilia maji ili kuweza kusaidia maji yawepo katika udongo na maana kile kiriba kisiweze kukauka pia tunajaza tuna udongo mwekundu ile lobo iliyobaki. Ile udongo mwekundu uliopo katika ile lobo uh, hauna organic mata nyingi na pia microbe activities zinakuwa chache. Kwa hiyo tukiwa tukiwa tumekata kile kikonyo chetu kuja kukipandikiza katika kiriba ambapo haifiki kile kikonyo hakifiki kwenye kiri, udongo mweusi ule udongo mkundu unatusaidia katika ukuaji wa mizizi katika uh, ule mche unasaidia katika ukuaji wa mizizi tunaita root development media yeah. kwa hiyo hapa tulipo tumeisha, tumeisha tunatarajia kupanda milioni moja na nusu tayari tunaendelea na processi za umwagiliaji ujazaji wa udongo mwekundu ujazaji wa udongo mweusi na pia tunaendelea pia na upandaji kama ulivyoona lakini taasisi hii imeenda mbali zaidi kwa saidia wakulima kwa kufanya tafiti mbalimbali ikiwemo matumizi ya mbolea pamoja na teknolojia ya umwagiliaji kama ambavyo wataalamu kutoka katika taasisi hii wanavyobainisha kwenye maeneo yao ndani ya taasisi tunatekeleza mradi wa ardhi kuboresha chai ambao ni moja wa mradi wa ardhi connect na zao la chai liko katika mradi unaoitwa lot namba 4 jina la mradi tunaotekeleza ni ardhi kuboresha chai ndani ya ardhi kuboresha chai tunazo kazi kadhaa za kufanyika lakini tutakayozungumzia hapa ni kazi ya uhamasishaji wa matumizi ya mashine katika uvunaji kwa wakulima wa chai. Zipo changamoto wakulima wanazopitia hasa wakulima wa chai kwa wakati wa uvunaji lakini wakati wa mradi basi zilinunuliwa mashine 40 kwa ajili ya kuweza kuhamasisha matumizi ya teknolojia ya uvunaji wa mashine kwa kutumia hizo mashine tulizozunulia kwenye mradi. Kwa hiyo mradi unatekelezwa katika mikoa mitatu lakini wilaya ziko tatu na vijiji viko kumi. Upande wa Njombe tuna vijiji vitatu ambavyo ni tunashirikiana na Amkosi katika kutekeleza huo mradi. Kijiji cha Kanikelele, kijiji cha Isoliwaya lakini pia kijiji cha uh, Igombola. Upande wa Mufindi, wilaya ya Mufindi tuna vijiji vya Mkonge, Ruhunga pamoja na Sawala. Alafu pia na upande wa Lungwe tunavyo vijiji kijiji cha Kitali, Ijoka, 
uh, bujingijira pamoja na rugombo. Kwa hivyo vijiji vyote mashine hizo zimegawanywa kwa upaleta ambao walijengewa uwezo kupitia huo mradi wa kikoni waweze kuzitumia. Na tunashukuru ndani ya kundi hilo la maupaleta wamechanganyikana vijana na watu wazima. Kwa hiyo inahamasisha pia nguvu kazi iliyoko huko katika mashamba iweze kutumika. Na kama tulivyosema kwamba ni mahamasisho, teknolojia hii imekuwepo. Inatumika na makampuni makubwa amekuwa akitumia hizo mashine kuatika kuvuna kwa sababu ya changamoto ya nguvu kazi. Sasa tatizo hilo limekuwa likisogea hadi kwa wakulima wadogo. Kwa mradi unahamasisha tuweze kuzifahamu mashine, wakulima wadogo waweze kuzifahamu lakini pia waweze kufanya uchaguzi wa aina gani ya mashine watumie. Na hatimaye mradi uweze kuwashauri wadau mbalimbali ambao ni serikali ya Jamhuri ya Muungano lakini wakulima wenyewe wa chai lakini pia na wadau wengine wa maendeleo katika kuendeleza zao la chai. Kwa hiyo kwenye mashine tunazo mashine za uh, kukokotwa na watu wawili maarufu tunaziita kwa single man, uh, two man machine lakini pia tunayo aina nyingine ya single man machine na alafu nyingine ni ya battery. Kwa hizi zote tunazifanyia uh, majaribio ndani ya mazingira ya mkulima waweze kujua changamoto zake ni zipi kwa sababu wenyewe wanazitumia katika mashamba yao ambayo yamepandwa katika hali hiyo hiyo alionayo kwa kawaida mtu anayetaka kutumia mashine huwa anatakiwa azingatie kwamba atafanya nini na kutumia uh, vipimo gani lakini wakati huu kwa atapita nazo kwenye mashamba katika hali hiyo na kujaribu kuyaboresha ili sisi tuweze kupata darasa la kujifunza na kupata taarifa ambazo zitatusaidia kutoa taarifa kwa hao wadau wa zao la chai. E, hapa tulipo ni moja ya majaribio ya Mborea ambayo ni moja ya miradi iliyofadhiliwa na jumuiya nchi za Ulaya kupitia mradi unaoitwa AgriConnect. E, katika jaribio hili tunaangalia ufanisi wa aina nyingine ya Mborea ambayo ina viwango vya juu kidogo kulinganisha na Mborea ambayo ime imezoeleka. Uh, tunadhani kwamba kama ufanisi wa mbolea hii utaonekana mzuri basi utaongeza uzalishaji na pia itaboresha afya ya afya ya afya ya ardhi uh, kwa, kwa mafanikio hayo e, uzalishaji utaongezeka na kwa hiyo wakulima wanaweza kunufaika e, kupitia ongezeko la uzalishaji wa chai mradi ambao tumeuleta baada ya kuona kwamba tunayo changamoto kubwa katika uzalishaji wa chai hasa kipindi cha kiangazi ambapo wakulima mazao yao yanapungua na hivyo inaleta athari kwenye kipato cha wakulima lakini vile vile inaleta athari kwenye viwanda kwa sababu kama hakuna majaya, majani ya kupeleka kwenye viwanda basi viwanda hivyo pia vinapata shida ya kuzalisha kuzalisha chai na vile vile ina athari ajira kwa hiyo tumeleta ile teknolojia ambayo ni teknolojia nyepesi eh, kwa wakulima kuweza kumwagilia chai zao na kama kwa mfano eneo hili la la, 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 la lungwe tumefunga mfumo ambao unatumia mionzi ya jua kwa maana ya solar system kwa hiyo hauna gharama yoyote ya mkulima kuweza kuingia gharama za kila kila wakati E, ni jua linapokuwa limewaka basi mfumo unafanya kazi vizuri na wanaendelea kumwagilia na uzalishaji una, unaongezeka na unaweza kupeleka majani ya chai e, muda wote viwandani na hivyo kuwa na, na kipato muda wote katika katika msimu kwa hiyo hiyo ndo jambo kubwa zaidi ambalo sisi tuna resistiza kwa hiyo tuombe wakulima wa E, wajitokeze katika kujifunza kwenye mfumo huu na sisi kama taasisi ya utafiti wa chai tuko tayari kuwasaidia kuwasaidia kwa maana ya e, njia za kufunga njia rahisi bure kabisa wala hawatahitaji gharama yoyote kwa sababu mradi huu ni wa kwao na sisi kama kama watumishi wa umma kazi yetu ni kuwasaidia wakulima hapa tulipo e, tupo mibula katika mkosi ya masebe ambapo tumefunga mfumo wa umwagiliaji kwa ajili ya wakulima wadogo. E, mfumo huu umefadhiliwa na jumuiya ya Ulaya kwa ajili ya kusaidia wakulima wadogo waweze kumwagilia chai yao. Na kama tunavyojua chai kama mvua inanyesha vizuri inahitaji 
mm saba kwa mwaka kutokana na ma, na mabadiliko tabia nchi cha mvua inanyesha aidha kidogo sana au inanyesha kwa wingi kwa muda mfupi inaisha kwa hiyo unakuta kwamba katika nyanda za juu kusini e, unakuta kwamba sehemu kubwa karibia miezi saba ukiacha wilaya ya Lungwe ambako tumefunga ili jaribio kwamba e, kuna kuwa na ukame sasa huo ukame unafanya wakulima wadogo wasiweze kupata mazao ya kutosha na kama watamwagilia wanaweza kupata faida angalau sasa paka asilimia arobaini kuanzia asilimia sasa tano mpaka arobaini zaidi ya wale wanaomwagilia lakini pia kwa chai inayomwagiliwa ni kwamba wakati mvua zitakapokuwa zinanyesha haitahitaji tena kupona kutoka kwenye athari ya ukame bali itaanza kuchanua moja kwa moja na mkulima ataanza kuvuna lakini ambayo haimwagiliwi itahitaji kupona kwanza ili kutoka kwenye athari za ukame ndio aweze kumwagilia licha ya huduma hizo ambazo taasisi ya utafiti wa chai imekuwa ikizitoa kwa wakulima wa zao la chai lakini kumekuwa na manufaa mengine nje ya kilimo ambayo wakulima wamekuwa wakinufaika kutoka katika taasisi hii kabla wakati atumwagili wakulima walikuwa wanaweza kuchuma chai kufikia mwezi agasti endelee kuanzia agasti mwishoni Septemba, Oktoba, Novemba na Desemba mwanzoni chai zikuwa zinakauka. Lakini baada ya kufunga huu mfumo ni kwamba uchumaji wa chai unakuepo mwaka mzima kwa haya mashamba ambayo yamefungiwa. Na uzalishaji umepanda kwa asilimia zaidi ya 40. Na ni kwamba kipindi kile cha kiangazi ambacho tulikuwa tuchumi ndio kipindi ambacho kuna kuwa na joto la kutosha. Sasa kwa kwa mashamba yanakuwa yamepata maji kwa hiyo chai zinaweza kutoka kwa wingi na kumongezea kipato kwa kiasi kikubwa mkulima tunafurahiwa sana na kitendo hiki cha watu wa utafiti pamoja na wafadhili hao walikuwa ni boresha chai kuja kuweka mfumo umahari hapa. Hayo maji yana manufaa makubwa zaidi kwa wananchi wa kijiji hiki cha Mibuyu. Kwa sababu moja maji yakifika pale maji yanayotumika kwa ajili ya ni kiasi kidogo ni kama lita 10000 mpaka lita 15000. Lakini maji yanayoingia hapa ni zaidi ya lita 40000. Kwa maji yote yanayobaki yanaenda moja kwa moja kwa wananchi ambao wapatao kama nne hivi. Kwa wananufaika kwa shughuli zao mbalimbali za majumbani, kiwemo kupikia, kufua, lakini pia nanufaika kwa ajili ya mifugo. Mimi binafsi nilipenda chai kwa sababu niliona kwenye kampuni tulipewa ploti. Kwa hiyo watu walikuwa wanachuma. Nikajifunza nika, nika kitu kwamba kumbe kila baada ya siku 15 ukipata fedha, maisha yanakuwa mazuri kidogo. Kwa hiyo nikaamua kabla sijakuwa diwani nikaamua ni nifuatilie treat marikitanda ili kupata elimu zaidi. Na tulipofika pale kweli tukapewa elimu. Lakini pia tukaomba na elimu ya kutengeneza vitaru kwa ajili ya mbegu. Kwa hiyo mbegu tulizozipanda hapa nyingine tumepewa na treat lakini nyingine ni mbegu ambazo tulipata utaalamu kutoka treat. Kwa hiyo ndio tukapanda mashamba haya. Kwa hiyo utaalamu zaidi mimi ni sema tumepatia treaty ambako ndiko ametupa elimu, ametupa jinsi gani chai na manufaa na mimi nikaamua kulima chai mpaka sasa. Mimi manufaa ni makubwa tu. Siwezi kukueleza kwa sababu kwa fano mimi ninazo eka tano. Eka tano kwa kweli ni kwamba mbolea inakuwa ya shida. Lakini nikipata mbolea hasa huaga kila mwisho wa mwezi napata milioni moja, laki nane, milioni moja na laki mbili na uwezo wa kupata hivyo. Kwa hiyo nimeweza kuongeza vitu vingine. Kwa mfano, nimeweza kununua ngombe kulingana na chai yangu. Nimeweza kuongeza ardhi nyingine kulingana na, na mapato kutokana na chai. Kwa hiyo imefaidika kivyo. 